హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ట్యూటర్ థింగ్స్ సో నేను ప్రీవియస్గా జనియా మీద వీడియో చేశాను అండ్ దెన్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ మీద వీడియో చేశాను సో ఈ వీడియోలో నేను సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ దట్ ఈస్ ఏఐ ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ లైక్ ఏఐ ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ని ఎలా బిల్డ్ చేయాలి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను సో మీరైతే ఇప్పటి వరకు నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడకపోతే మీరు ఒకసారి ట్యూటర్ థింగ్స్కి వెళ్ళి నా యూట్యూబ్ ఛానల్కి వెళ్ళి జెన్ ఏఐ ఫర్ బిగినర్స్ ఆర్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఫర్ బిగినర్స్ బై ట్యూటర్ థింగ్స్ అని సర్చ్ చేసినట్టయితే యూట్యూబ్లో మీకు ఆ వీడియోస్ అయితే వస్తాయి సో ఫస్ట్ ఆ వీడియోస్ని మీరు చూసాక ఈ వీడియోకి వస్తే మీకు ఇది బాగా అర్థమవుతుంది లైక్ అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది లైక్ ప్రిజిక్యూస్ ఏంటి లైక్ జెన్ ఏఐస్ ఏంటి అండ్ దెన్ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ ఏంటి సో చాట్ జీపీటీ త్రీ ది ఏ లాంగ్వేజ్ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ సో ఇవన్నీ మీకు అర్థమవుతాయి అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఈ వీడియోలో మెయిన్గా మనం ఎస్డిఎల్ లైఫ్ సైకిల్ లైక్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ గురించి మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నాం లైక్ ప్రాంప్ట్స్ యూజ్ చేసి దట్ ఏ జాట్ జీపీటీ ఆర్ చాట్ జీపీటీ ఫోర్ చాట్ జీపీటీ ఫోర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అడ్వాన్స్ మోడల్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్ ఆఫ్ చాట్ జీపీటీ అంటాం కదా సో అది కానీ మీరు నాతో పాటు సేమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు మీరు ఓపెన్ చేయొచ్చు ఓపెన్ ఏఐ ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్పి సో వేర్ యూ కెన్ సెట్ ద మోడల్స్ నార్మల్గా చాట్ చాట్ జీపీటీ చాట్ విండో అయితే మీకు ఆప్షన్స్ సెట్ చేయడానికి ఉండదు సో పారామీటర్స్ చేంజ్ చేయడానికి అది మీరు ప్లే గ్రౌండ్స్కి వెళ్తే లైక్ ఓపెన్ ఏఐ ప్లే గ్రౌండ్ అని గూగుల్ చేస్తే చాలు మీకు ఆ ప్లే గ్రౌండ్ ఓపెన్ అవుతుంది దానికి లైట్ కార్నర్లో మీకు మోడల్ సెట్ చేసుకోవచ్చు టెంపరేచర్ టాప్ ఈ వాల్యూస్ యూ కెన్ వేరీ సో ఏంటి టెంపరేచర్ టాప్ వాల్యూస్ తెలియాలంటే మీరు ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి చేసిన ప్రీవియస్ వీడియో చూసినట్టుగా తెలిసిపోతుంది సో ప్రాప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఫర్ బిగినర్స్ బై ట్యూటర్ థింగ్స్ అనుకుంటుంది ఇంగ్లీష్లో అవైలబుల్ ఉంది అండ్ దెన్ తెలుగులో కూడా ఉంది సో ఫస్ట్ ఆ వీడియో చూసి ఈ వీడియోకి రండి సో దట్ మీకు అర్థమవుతుంది సో డిజైన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్స్లో మీకు బేసికల్గా డిజైనింగ్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటో సెట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ కోడింగ్ కోడ్ రాయాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఆ కోడ్ని టెస్ట్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి ఏదో ఒక క్లౌడ్లో సో ఈ స్టెప్స్ అనేవి బేసికల్గా ఉంటాయి డిజైన్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది ప్రొడక్ట్ ఓనర్ కానీ వీళ్ళు రిక్వైర్ చేస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ డిజైన్ అనేది డిజైన్ టీమ్ వాల్యూ లైక్ యూఐ యుఎక్స్ డిజైన్ అవి కానివ్వండి మామూలు డిజైనింగ్ కానివ్వండి వాళ్ళు చేస్తారు నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ డెవలపర్స్ చేస్తారు నెక్స్ట్ కోడింగ్ డెవలపర్స్ చేస్తారు లైక్ కోడ్ ఫ్రంట్ అండ్ కోడ్ ఆర్ బ్యాక్ అండ్ కోడ్ అండ్ డెస్క్ కోడ్ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అంటే కోడింగ్ నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ టెస్టింగ్ అనేది టెస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ యూనిట్ టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ హౌ ఈ ఫంక్షనాలిటీ టెస్ట్ యూఐ టెస్ట్ ఎలా ఉంది స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఇవన్నీ వీళ్ళు చేస్తారన్నమాట డిప్లాయ్మెంట్ వచ్చేసరికి డిప్లాయ్మెంట్ క్లౌడ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇష్యూర్ కానీ ఏదైనా కానీ ఏమేం స్టెప్స్ ఉంటాయి ఏమేమి చేయాలి ఎలా అనాలిసిస్ చేయాలి ఇవన్నీ సో ఇవన్నీ ఇది స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఫర్ టు క్రియేట్ అవన్ సాఫ్ట్వేర్ సో అలాంటి సాఫ్ట్వేర్కి మనం ఏఐ యూజ్ చేస్తే బిల్డ్ చేస్తున్నాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ కంపెనీస్లో వర్క్స్ రెడ్యూస్ చేయడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక పర్సన్ని కోడ్ రాయమంటే అది చాలా టైం టేక్ టేకింగ్ కదా సో అదే మనకు ఒక ప్రోగ్రామింగ్ ఏఐ సో దట్ ఈస్ కాల్ చాట్ జీపీటీ ఏఐ జనరేట్ చేస్తే ఆ జనరేట్ యొక్క కోడ్ని చాలా సింపుల్ స్టెప్స్లో అయిపోతుంది మీరు జస్ట్ ఆ కోడ్ అటైన్ చేయడమే మరి అలాంటి ఇంపార్టెంట్ కోడ్ని జనరేట్ చేసేటప్పుడు మనం ప్రాంప్ట్స్ అనేవి కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి మీరు ఏం కావాలి అన్న దాన్ని కరెక్ట్గా మెన్షన్ చేస్తేనే మీకు కరెక్ట్ రిజల్ట్స్ అనేవి వస్తాయి సో అలా ఆ ప్రాంప్ట్ని కరెక్ట్గా ఇవ్వడాన్ని మనం నేర్చుకోవడాన్ని ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటాం చాట్ జీపీ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ నేను వీడియో చేశాను మీరు ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి అలాగే చూడండి డిజిటల్ వ్యాలిడ్ సిస్టమ్ అంటున్నాం కదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆ సిస్టమ్ అనేది తీసుకున్నాను మీరు ఏదైనా సిస్టమ్ తీసుకోండి లైక్ బిల్డింగ్ అయినా ఫేస్బుక్ లాంటిది ఆర్ ట్విట్టర్ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ లైక్ కోరా లైక్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సరింగ్ సిస్టమ్ కానీ ఏదో ఒకటి సో ఆ సిస్టమ్ తీసుకొని మీరు స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ ఏమవుతాయి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ సర్కిల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి డిజైనింగ్ ఎలా చేయాలి నెక్స్ట్ కోడింగ్ ఏంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్గా అడగండి చార్ట్ జీపీటీ అది మీకు సెట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ అనేవి ఇస్తాయి సో బేస్డ్ అపాన్ ఇన్పుట్స్ ఇట్ విల్ జనరేట్ యూ ద అవుట్పుట్ సో దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి వర్క్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది సో అది 
సో ఇట్ ఇస్ ఆ క్వశ్చన్స్ నేను మెన్షన్ చేశాను నార్మల్గా సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ప్రాంప్ట్ గెస్ ప్రాంప్ట్లా ఇస్తే ప్రాంప్ట్ ఏఐ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో చూద్దాం సో దట్ మీకు అంటే మీకు అర్థమవుతుంది ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఒక బేసిక్ సిస్టమ్ని యూజింగ్ జెన్ ఏఐస్ సో ఫస్ట్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ ఫేస్ సో రిక్వైర్మెంట్ ఫేస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇక్కడ మనం రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి క్లియర్గా ఉంటేనే మనకు సిస్టమ్ ముందుకు వెళ్ళేసి వద్ది పర్ఫెక్ట్ డిజైన్ అనేది వస్తుంది సో ఈ టాస్క్ ఏం చేస్తాం సిస్టమ్ని డిజైన్ చేస్తాం యూఐని డిజైన్ చేస్తాం అలాగే పర్ఫార్మెన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉండాలి పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉండాలి అనేది కూడా డిజైన్ చేసుకుందాం ఇక్కడ యూజర్ ఇంటర్వ్యూస్ కానీ సర్వేస్ కానీ కనెక్ట్ చేస్తాం ఇలా బాగుందా ఇలా టీమ్తో డిస్కస్ చేసి మనం రిక్వైర్మెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం జనరల్గా అయితే సో అదే ఒక సిస్టమ్ అడిగితే ఇది క్రియేట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదైతే ప్రొడక్ట్ ఓనర్ చేయాలి ఇలా ఇవన్నీ రిక్వైర్మెంట్స్ కానీ మనం మీకు సిస్ యూజింగ్ జర్నీ అయితే చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం కరెక్ట్ ప్రాంప్ట్ అనేది మీకు ఎలాంటి సిస్టమ్ కావాలి ఏమేమి ఉండాలి అని చెప్పేస్తే అది స్టెప్ బై స్టెప్ ఈ థింగ్స్ కావాలి ఈ పాయింట్స్ మీద మీరు ఫోకస్ చేయాలి రిక్వైర్మెంట్స్ ఇవి అని చెప్పి చేస్తుంది సెక్యూరిటీ చూసుకోవాలి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ చూసుకోవాలి పేమెంట్ ప్రాసెసింగ్ నెక్స్ట్ పేమెంట్ ఆప్షన్స్ ఏంటి రిపోర్ట్స్ అండ్ అనాలిటిక్స్ ఎలా ఉండాలి సో ఇవన్నీ చూసుకోవాలి అని చెప్పి నేను కంప్లీషన్ ఇచ్చేస్తుంది కంప్లీషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆన్సర్ అంటాము ఇక్కడ మోడల్ యూజ్ చేస్తుంది ఏంటంటే టెక్స్ట్ డివాన్సి జీరో జీరో త్రీ ఎప్పుడు మోడల్స్ అనేవి మనం లేటెస్ట్ మోడల్స్ గానే సెట్ చేసుకోవాలి సో అప్పుడే మనకి కరెక్ట్ రిజల్ట్స్ అనేవి వస్తాయి సో ఇదొక ప్రాంప్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాంప్ట్ ఇవ్వచ్చు ఏమని సో రిక్వైర్మెంట్ ప్రాసెసింగ్లో ఇంకా ఎలాంటి మెథడ్స్ ఉంటాయి దాన్ని ఇంకా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అని చెప్పొచ్చు పేమెంట్ ప్రాసెసింగ్లో మీరు ఫస్ట్ ఆథరైజేషన్ చేయాలి అంటే యూజర్ కరెక్ట్ యూజరా కాదా అని చెప్పి నెక్స్ట్ యూజర్ డీటెయిల్స్ కానీ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఏమన్నా క్యాప్చర్ చేయాలి నెక్స్ట్ సెటిల్మెంట్ లైక్ బ్యాంక్కి ఇంట్రాక్షన్తో సెటిల్మెంట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ అది కంప్లీట్ అయితే ట్రాన్సాక్షన్ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలి కంప్లీట్ కాదా అని చెప్పి నెక్స్ట్ రీకన్సిలేషన్ చేసుకోవాలి సో దిస్ దిస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్స్లో మనకు కావాల్సిన స్టెప్సే కదా ఏమేమి చేయాలి అనేది ఫస్ట్ క్లియర్ క్లారిటీ రావాలి సో అది కూడా మనం ఏ ఐ అడిగి తవ్వి తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మెను ఆప్షన్స్ మనకు స్క్రీన్ మీద మెను ఆప్షన్స్ ఎలా ఉండాలి ఒక ఈ కైండ్ ఆఫ్ పేమెంట్ సిస్టమ్ అయితే ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్ ఉండాలి ఫిల్టర్స్ ఉండాలి యూజర్ సర్చ్ చేసుకోవడానికి ఉండాలి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవడానికి ఉండాలి ప్రింట్ చేసుకోవడానికి ఉండాలి హిస్టరీ అనేది పేమెంట్ హిస్టరీ అనేది ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి ప్రింట్ చేసుకోవాలి యూజర్ సర్చ్ చేసినా కనిపించాలి ఎలాంటి పేమెంట్స్ అయినా ఫిల్టర్స్ చేసుకోవచ్చు ఫెయిల్డ్ పేమెంట్సా సక్సెస్ఫుల్ పేమెంట్స్ ఈ మర్చెంట్ కైతే ఏం చేశాను అలా అలా అన్ని ఆప్షన్స్ మనకి యూజర్కి ఉంటే యూజర్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది బాగుంటుంది సో ఇది అదే ఆప్షన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఏఐని ఇవి కూడా అడగచ్చు నాన్ ఫంక్షనాలిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి మనం జస్ట్ ఫంక్షనాలిటీయే కాదు నాన్ ఫంక్షనాలిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కేలబిలిటీ ఉండాలి అవైలబిలిటీ ఉండాలి రియబిలిటీ ఉండాలి యూజబిలిటీ ఉండాలి పర్ఫార్మెన్స్ ఉండాలి యాక్సెబిలిటీ ఉండాలి సో ఇవన్నీ పాయింట్స్ మనం మర్చిపోతాం నార్మల్గా బిల్డింగ్ ఏ సిస్టమ్ అప్పుడు ఇలాంటి కవర్ కావాలంటే ఏ ఐని అడిగితే అది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇట్లా వస్తుంది అనమాట ఇవి చూసుకోండి ఇవి చూసుకోండి ఇవి చూసుకోండి అలా అని చెప్పి అండ్ నెక్స్ట్ డిజైనింగ్ ఇప్పుడు వరకు రిక్వైర్మెంట్ ఫేస్ చూస్తాం ఇప్పుడు డిజైనింగ్ ఫేస్లో ఎలా ఏ ఐ యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాము అనేది చూద్దాం సో డిజైనింగ్లో ఏంటంటే టూ టైప్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ ఫేజ్ ఉన్నాయి ఒకటేమో హై లెవెల్ డిజైనింగ్ ఒకటేమో లో లెవెల్ డిజైనింగ్ హై లెవెల్ డిజైనింగ్ వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్ చూసే పాట అనమాట మోడల్ లెవెల్గా మాడ్యూల్ లెవెల్గా డేటా బేస్ డిజైన్ ఎలా ఉంది హై లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంది యూఐ యూఎక్స్ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ లో లెవెల్ డిజైన్ వచ్చేసరికి ఇంకా డీటెయిల్గా క్లాసెస్ ఎలా ఉంటాయి సూడో ఇన్ డీటెయిల్గా డేటా బేస్ రిలేటెడ్ డిజైన్ ఎలా ఉన్నాయి యూఎంఎల్ డయాగ్రామ్స్ ఇవన్నీ సో హై లెవెల్ డిజైనింగ్ వచ్చేసరికి మనకి డిజైనింగ్ స్పెసిఫికేషన్స్ అనమాట ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్ ఏమేమి డిజైనింగ్ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి లైక్ యూజర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఉండాలి ఆథరైజేషన్ కాదా అని చెప్పి లైక్ లైక్ వన్ వన్ కంట్రోలర్ దానికి స్పెసిఫిక్ గల లైక్ పేమెంట్ సిస్టమ్స్ ఉండాలి నెక్స్ట్ ట్రాకింగ్ దోస్ ప్రాసెసింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవన్నీ నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ ఉండాలి ఏమన్నా ఫాల్ట్ ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్స్ జరిగినాయా టూ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఉందా లేదా ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవాలి పేమెంట్ హిస్టరీ సపోర్ట్ అవన్నీ ఉండడానికి కస్టమర్ వాళ్ళని ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడానికి నెక్స్ట్ డేటా బేస్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ సో డేటాని స్టోర్ చేయాలి పేమెంట్ ట్రాన్సాక్
ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్ ని ప్రాసెస్ చేయాలి అలా ఇవన్నీ మెథడ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం దట్ క్లాస్ అనమాట పేమెంట్స్ అండ్ యూజర్ క్లాసెస్ ఇంకా క్లాసెస్ ఉన్నాయి ట్రాన్సాక్షన్ బ్యాక్ అకౌంట్ క్లాసెస్ ఇవన్నీ అదర్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి ఆ క్లాసెస్ లో నెక్స్ట్ యుఐ డిజైన్స్ ని కూడా మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ ఏఐ మీరు చెప్పొచ్చు కలర్ సజెషన్స్ ఇవ్వు నాకు ఇదో ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి అని చెప్తే అది కలర్ సజెషన్స్ కూడా ఇస్తుంది వైట్ యూస్ చేసి సిల్వర్ యూస్ చేయాలి ఇలా యూస్ చేయాలి అది యూస్ చేయాలి అని చెప్పి అలాగే ఇప్పుడు హై లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్ కూడా అడగచ్చు నేను ఏ టెక్నాలజీస్ యూస్ చేసి నేను నా సాఫ్ట్వేర్ ని బుల్ చేసుకోవచ్చు అని సజెషన్స్ అడగచ్చు అది చెప్తుంది ఆర్కిటెక్చర్ మైక్రో సర్వీస్ బాగా యూస్ చేస్తున్నా అది యూస్ చేసుకో రియాక్ట్ చేయస్ ఆర్ నోట్ చేయస్ అండ్ మాంగో డిబి యూస్ చేసుకో అని చెప్పి లైక్ టెక్నాలజీస్ వచ్చేసరికి సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీస్ లైక్ ఫ్రెండ్ అండ్ టెక్నాలజీస్ లైక్ రియాక్ట్ సో అది ఇస్తుంది అనమాట రియాక్ట్ మాంగో డిబి యూస్ చేసుకో కానీ నువ్వు ఒకవేళ ఆ ఆర్కిటెక్చర్ నువ్వు అప్ టు డేట్ లేవు నీకు తెలియదు అన్నప్పుడే నువ్వు ఆల్టర్నేటివ్స్ కూడా అడగచ్చు అప్టైనింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ టెక్నాలజీ సజెషన్స్ ఆల్సో సో మాంగో డిపి రియాక్ట్ కి ఆల్టర్నేటివ్స్ గా మనం మై ఎస్క్యూఎల్ ఆంగ్లర్ ఇవ్వచ్చు మాంగో డిపి అంటే నో ఎస్క్యూఎల్ ఎస్క్యూఎల్ వచ్చేసరికి మై ఎస్క్యూఎల్ పోస్టర్ ఎస్క్యూఎల్ ఉంది అలాగే రియాక్ట్ అనేది నీకు రాలేదు అన్నప్పుడే ఆంగ్లర్ ఇస్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ దట్ ఆర్ యూ డాట్ జేఎస్ అండ్ ఫ్లట్టర్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఆల్టర్నేటివ్ సజెషన్స్ కూడా గెట్ చేయొచ్చు సో దిస్ ఈస్ హౌ డిజైనింగ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ కెన్ బి డన్ సో ఏమేమి టెక్నాలజీస్ యూస్ చేయాలి ఇవన్నీ డిజైన్ స్పెసిఫికేషన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ బిల్డ్ ఫేస్ బిల్డ్ ఫేస్ వచ్చేసరికి మీకు మాక్సిమం ఎఫర్ట్ అనేది ఇక్కడే కనబడుతుంది డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తేనే కదా మీకు సిస్టమ్ ఎగ్జాక్ట్ గా బిల్డ్ అయ్యేది సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాస్క్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ కానీ బిట్ ఎక్స్ట్రా ఇంపార్టెంట్ ఇస్ బిల్డ్ ఫేస్ బికాస్ మాక్సిమం ఎఫర్ట్ అనేది ఇక్కడే పెట్టాలి ఇంకా టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి కోడింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ యూనిట్ టెస్టింగ్ కోడింగ్ ఒక పార్ట్ అయితే యూనిట్ టెస్టింగ్ చేసిన కోడ్స్ కి యూనిట్ టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి అది వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి సో నెక్స్ట్ కోడింగ్ లో వచ్చరికి ఇంకా కోడ్ రాయాలి దాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేయాలి కోడ్ డాక్యుమెంటేషన్ క్రియేట్ చేయాలి ఒకవేళ కోడ్ లో ఏమన్నా ఇంకా లైక్ మిస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అవి ఏమైనా ఉంటే రీఫ్యాక్టర్ ద కోడ్ చేయాలి సో లైక్ దాట్ సో ఇస్ అదర్ స్టెప్స్ అనమాట మనం బిల్డ్ ఫేజ్ లో చేయాల్సింది సో కోడ్ జనరేషన్ ఎలా చేయొచ్చు మనం జస్ట్ అడగచ్చు ప్రాంప్ట్ ని ఏమని ఈఐ ని రైట్ ఏ కోడ్ ఫర్ పేమెంట్ క్లాస్ యూజింగ్ పైథాన్ ఏం లాంగ్వేజ్ కావాలో స్పెసిఫై చేసి మీకు ఏ క్లాస్ లో కావాలి ఆ ఫంక్షనాలిటీ ఎలా ఉండదని మెన్షన్ చేస్తే మీకు అన్ని వచ్చేస్తాయి సో పేమెంట్ క్లాస్ వచ్చింది దానికి రిలేటెడ్ మెథడ్స్ వచ్చాయి సో మెథడ్స్ లో కోడ్ అనేది లేదు ఇక్కడ కోడ్ టు ప్రాసెస్ ద రిసిప్ట్ అనేది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దాంట్లో కూడా కోడ్ కావాలి నాకు అంటే రైట్ ఏ కోడ్ ఫర్ ద జనరేట్ రిసిప్ట్ క్లాస్ మెథడ్ ఇన్ ద పేమెంట్ మీ పేమెంట్ క్లాస్ అని చెప్పేస్తాను సో దాంట్లో ఉన్న కోడ్ కూడా ఇచ్చేస్తుంది సో నాట్ ఓన్లీ దాంట్లో ఉన్న కోడ్ నాకు ఈ కోడ్ అర్థం కావట్లేదు నాకు దీన్ని సూడో కోడ్ లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీడబుల్ కోడ్ వీ కన్ కాల్ ఇస్ అల్గర్దం లాగా ఇవ్వు అని చెప్పొచ్చు సో అది కూడా జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట రైట్ ఏ సూడో కోడ్ ఫర్ ప్రాసెస్ పేమెంట్ మెథడ్ ఎబో సో ప్రాసెస్ పేమెంట్ అన్న అడగచ్చు ఆర్ జనరేట్ రిసిప్ట్ అన్న సో ఈ ప్రాసెస్ పేమెంట్ అనేది ఇక్కడ ఉంది సో మీకు ఒక ఒక థీమ్ ని తీసేసుకొని అందు నుంచి సూడో కోడ్ అందులో నుంచి కోడ్ జనరేషన్ క్లాసెస్ మెథడ్స్ అన్ని జనరేట్ చేయొచ్చు సో మీకు అర్థం కాకపోతే దాన్ని టెక్స్ట్ కూడా జనరేట్ చేయొచ్చు సో సూడో కోడ్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ యూఐ కూడా జనరేట్ చేయొచ్చు రైట్ ఏ హెస్టిమెన్ కోడ్ ఫర్ ద యూజర్ సో యూఐ హెస్టిమెన్ కోడ్ రాయమంటే రాస్తుంది అది ఇలా వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఆ కోడ్ ని నీకు ఒకవేళ రిసిప్ట్ జనరేట్ రిసిప్ట్ ఇచ్చింది నీకు అది అర్థం కావట్లేదు నార్మల్ ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్ లో ఏమన్నా ఇస్తుంది సూడో కోడే కాదు నార్మల్ ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఇస్తుంది సో ఇలా ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే అమౌంట్ ఐడి తీసుకొని డేట్ తీసుకొని మీకు రిసిప్ట్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది అలా ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది సక్సెస్ఫుల్ జనరేట్ అని చెప్పి చెప్తుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్క్యూల్ క్వైరీస్ కూడా మనం జనరేట్ చేయొచ్చు లైక్ ఐ ఫోన్ టు రైట్ క్రియేట్ టేబుల్ ఈ పారామీటర్స్ ఉండాలి అని చెప్తే ఆ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తుంది నాకు పర్టికులర్ డేటా అనేది ఈ టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తుంది లైక్ దట్ మనం ఏం ఏ క్వైరీ అడిగినా మనకి జనే అనేది రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది నెక్స్ట్ బిల్డ్ ఫేస్ లో మనకి ఒకటి మిగిలిపోయింది ఏంటంటే యూనిట్ టెస్టింగ్ సో ఎన్ యూనిట్ కానీ జే యూనిట్ కానీ ఎక్స్ యూనిట్ కానీ యూనిట్ టెస్ట్ కోడ్ రాయమని ఈ
వెరిఫైయింగ్ ఇది ఇంకా డీప్లోకి వెళ్తే ఎంటీ వాల్యూస్ ని వెరిఫై చేస్తుందా లైక్ పేమెంట్స్ అనే ఎక్స్పైర్ డేట్ తో కార్డ్స్ తో కూడా అవుతుందా ఇన్వాలిడ్ కార్డ్స్ తో అవుతుందా మాక్సిమం అవైలబుల్ పేమెంట్ ఏంటి ఓవర్ లిమిట్ ఏంటి సో ఇవన్నీ టెస్ట్ చేసుకోవాలి మీరు సిస్టమ్ కి అన్న బౌండరీ అంటే ఎక్కడి వరకు లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి ఆ లిమిటేషన్స్ కూడా మీరు వెరిఫై చేసుకోవచ్చు అవేమేమి ఉంటాయి అని చెప్పి అడగచ్చు ఫస్ట్ ఏఐ యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ యూ కాన్ థింక్ దాట్ అన్ అఫ్ లైఫ్ మీకు టైం పడుతుంది సో అదే ఏఐ అయితే వితిన్ సెకండ్స్ మినిట్స్ లో మీకు టెస్ట్ కేసెస్ అనేది జనరేట్ అయిపోతాయి సో నెక్స్ట్ డీటెయిల్ టెస్ట్ కేసెస్ మీరు జనరల్ గా ఇక్కడ యాడ్ చేయగలుగుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోండి అని మాత్రమే చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఏబుల్ టు యాడ్ ఫండ్స్ అనే టెస్ట్ సినారియోస్ లో ఇంకా డీటెయిల్ టెస్ట్ సినారియోని ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఈ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా చెక్ చేయొచ్చు అని కూడా అడగచ్చు సో మీరు ఒక సిస్టమ్ ని ఇచ్చేసి సో ఎలా చెక్ చేయొచ్చు అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ గా లాగిన్ అవ్వాలి నావిగేట్ అవ్వాలి అమౌంట్ యాడ్ చేయాలి సో అయిందా లేదా చూసుకోవాలి క్లిక్ పే నవ్ సో నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత చెక్ చేసుకోవాలి లైక్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ జనరేటింగ్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ కూడా ఇస్తుంది ఏఐ అనేది ఇంకేం చేస్తుందంటే కోడ్ లైక్ మీరు డీటెయిల్ ఫ్యూచర్ డిస్క్రిప్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇది కాదు ఈ పేమెంట్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఆర్ జనరేటింగ్ ఆఫ్ కోడ్ విత్ డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ నాకు ఈ పార్ట్ కూడా యాడ్ చేయాలి ఈ కోడ్ కూడా కావాలి అంటే డీటెయిల్ ఫీచర్స్ అని ఇస్తే మీకు ఆ కోడ్ కూడా వస్తుంది నాకు ఈ కలర్ యాడ్ చేయండి నాకు ఇలా డ్రాప్ డౌన్ కావాలి అలా పర్టికులర్ ఫీచర్ ని యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఆ కోడ్ ని కూడా జనరేట్ చేసేస్తుంది మోడిఫైంగ్ ద రోడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు డ్రాప్ డౌన్ లో ఇన్ని మాత్రమే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి నాకు ఈ ఆప్షన్స్ కూడా యాడ్ చేయాలి ఆ ఉన్న కోడ్ ని మోడిఫై చేసేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ జనరేటింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఫర్ ద కోడ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోడ్ ఉంది మీకు మీకు డాక్యుమెంట్ జనరేట్ చేయాలి అవుట్ ఆఫ్ దట్ కోడ్ సో మీరు ఆ కోడ్ ఇస్తే దానికి టెస్ట్ ఫార్ములేట్ లో కూడా డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ సిస్టమ్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ సిస్టమ్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఒక కోడ్ ని ఇచ్చేసి నాకు ఆ కోడ్ అర్థం కావట్లేదు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని చెప్తే కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తే మీరు కోడ్ క్రియేట్ చేస్తారు దట్ ఈస్ అ నార్మల్ థింగ్ సో రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ ఏంటి అంటే సిస్టమ్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ ద కోడ్ ఇచ్చేస్తాము ఫస్ట్ దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ని గెట్ చేసిన దాన్ని సిస్టమ్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అంటాం అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్ సో అది కూడా మనం చేయొచ్చు ఏఐ యూస్ చేసి సో ఇక్కడ వరకు మన టెస్టింగ్ ఫేజ్ మాత్రమే అయ్యింది సో ఇంకా టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం ప్రొడక్షన్ అదర్ ఈస్ డెప్లాయ్మెంట్ సో డెప్లాయ్మెంట్ అండ్ యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టాస్క్ సో వీటిలో ఎల్ఎల్ఎంఎస్ ఎలా యూజ్ చేస్తామో చూద్దాం సో ఇదేంటంటే రియల్ టైమ్ కి అవైలబిలిటీ ఉండదు సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై అది డైరెక్ట్ గా యూజ్ కి ప్రొడక్షన్ అయితే చేయదు సో మనకి స్టెప్స్ ఏమేమి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటాయి అలాంటివి తెలుసుకోవచ్చు లైక్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు సెట్అప్ ఎజ్యూర్ క్లౌడ్ అండ్ ఫర్ డెప్లాయింగ్ వ్యాలెట్ అప్లికేషన్ ఫర్ రిటైల్ పేమెంట్స్ సో రిటైల్ పేమెంట్స్ కి వ్యాలెట్ క్లౌడ్ లో డెప్లాయ్ చేయాలంటే ఏమేం స్టెప్స్ కన్సిడర్ చేయాలి ఫస్ట్ ఎజ్యూర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి డెప్లాయ్ చేయాలి అప్లికేషన్ అథెంటికేషన్ అదరేషన్ చూసుకోవాలి స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ డేటా సర్వీసెస్ ఏమేమి యూజ్ అవుతాయి కాస్మస్ డీబీఆ ఎజ్యూర్ డీబీఆ అవన్నీ చెక్ చేసుకొని ఏమేమి కావాలి రిక్వైర్మెంట్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ గా ప్రాసెస్ ఏంటో మాత్రమే చెప్తుంది లైక్ ఎడ్యుకేట్ చేస్తుంది అనమాట డెప్లాయ్మెంట్ అది డెప్లాయ్మెంట్ చేయదు కానీ సో లింక్స్ ఏంటి ఏమేమి సోర్సెస్ యూజ్ చేయాలి అవన్నీ మీకు తెలుస్తాయి డెప్లాయ్మెంట్ లో అండ్ యూజర్ గైడ్స్ ఆ స్టెప్ అయింది కదా యూజర్ యాక్సెస్ ఎలా ఉండాలి అంటే యూజర్ అప్లికేషన్స్ లో ఎలా మూవ్ అవ్వాలి ఏ అప్లికేషన్ లో ఏముంది మీరు డెవలప్ చేశారు కదా కోడ్ ఆ కోడ్ ని ఇచ్చేస్తే దాన్ని బట్టి అది స్టెప్స్ చెప్పేస్తుంది అనమాట యూజర్ ఇలా మూవ్ అవ్వాలి తన ఎంటర్ కాగానే పేజ్ యూఆర్ఎల్ ఇది సబ్మిట్ చేయాలి ఫామ్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి అమౌంట్ ఇక్కడ ఎంత ఇవ్వాలి ఇది ద లిమిట్ సో ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి యూజర్ గైడ్స్ కూడా మనం క్రికెట్ చేయొచ్చు బేస్డ్ అప్ ఆన్ ద కోడ్ అండ్ నెక్స్ట్ యూజర్ గైడ్స్ నాట్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్ ఇన్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ క్రియేట్ యూజర్ గైడ్ ఇన్ హిందీ అని గెట్ చేయొచ్చు ఫ్రాన్స్ గెట్ చేయొచ్చు బేస్డ్ అప్ ఆన్ కోడ్ నాట్ ఓన్లీ దీస్ థింగ్స్ లైక్ డెప్లాయ్మెంట్ వర్కే కాదు ఇంకా అదర్ థింగ్స్ కూడా చేయొచ్చు ఏంటేంటివి అంటే రీడబిలిటీ ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు కోడ్స్ ని సింప్లిఫై చేయొచ్చు కోడ్ స్టైలింగ్ చేయొచ్చు కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ అప్లై చేయొచ్చు కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ చే ట్రాన్స్లేషన్ చేయొచ్చు జావా నుంచి పైతాన్
so by using looping we have uh, checked the condition then printed so ala kaakunda meeru direct ga read it cheyachu code ni alage ipudu false true ani cheppi if conditions so chaala undi so ala kaakunda rewrite chesthe em avutundi work single line lo return lo ne mana condition check cheyachu so based upon true or false it will return anamata code ni ala styling cheyachu and next coding standards for example this is this example python coding guidelines enti so these are the things so cvs file using coding guidelines a coding guidelines ichi manam a python code raayamanachu so so requirements man vichesi ee guidelines use cheyi ani cheppi danni raayamante adi avi use chesi maatrame raasindi like all variables should use only lower case letters ikka chudandi variables only csv reader so only meeru a guidelines danni batti maatrame chestund anamata coding standards ni apply cheyochu manam and next language uh, translation cheppam kada మనం పైతాన్ కోడ్ ఇచ్చేసి జావాలో కన్వర్ట్ చేయమంటే అది ఈజీగా కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది అంట దట్ థింగ్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ స మోడల్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇస్ స్టక్స్ వే ఆన్సి జీరో జీరో త్రీ కోడ్ వే ఆన్సి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇంట్లైజేషన్ సపోర్ట్ అంటే ఏంటంటే అప్లికేషన్ ని అది ఒక లాంగ్వేజ్ లో ఉంటే దాన్ని వేరే లాంగ్వేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అంటే కంట్రోల్ అయితే ఏదైతే మనకి అవుట్పుట్ గా చూస్తామో ఆ లాంగ్వేజ్ ని కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో కోడ్ స్నిపెట్ మస్ట్ బి డిస్ప్లేస్ హియర్ కోర్స్ ని పెట్ చేసి ఇక్కడ రీరైట్ చేయి నాకు ఈ లాంగ్వేజ్ లో కావాలని మెన్షన్ చేస్తే ఆ లాంగ్వేజ్ లో వచ్చేసి హిందీలో ఫ్రాన్స్ లో స్పానిష్ లో అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ కరెక్టింగ్ ద కోడ్ మనం కోడ్ ని కరెక్ట్ కూడా చేయొచ్చు ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మిస్టే మిస్టేక్ అండ్ కోడ్ ఇచ్చారు నాకు బిలో కోడ్ డజన్ కంప్లీట్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ ఇవ్వట్లేదు కరెక్ట్ గా నాకు అది ఫిక్స్ చేసి ఇవ్వు అని చెప్తే దాన్ని ఫిక్స్ చేసి ఇస్తుంది సో ఇలా కరెక్షన్ ఆఫ్ కోడ్ లో దీనికి ఒకవేళ అదర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే ఇక్కడ నేను సింపుల్ ఇట్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయని ఒక మెథడ్ ఉంది కానీ అది కరెక్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయట్లేదు కరెక్ట్ చేసి ఇవ్వు అని చెప్పాను సో ఇది ఏం ఇస్తుందంటే ఇస్తుంది కానీ ఏం చెప్తుందంటే టూ హండ్రెడ్ ఉంది ఇక్కడ ఫామ్లలో అక్కడ ఉండాల్సింది హండ్రెడే అంటే చెప్తుంది కానీ ఇంత కేస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లోకి వెళ్తే మనం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫామ్లో అసలు రాంగ్ చెప్పింది సో దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది మీకు జన్నీ అయ్యి ఎప్పుడు కరెక్ట్ రిజల్ట్స్ మాత్రమే ఇవ్వదు సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే బీ ఆల్సో ఫెయిల్ సో మనకి ఏం అర్థం కావాలంటే దీన్ని బ్లంట్ గా మనం గుడ్ గా నమ్మేసి వెళ్ళిపోకూడదు సో వన్ వీ నీడ్ అండ్ ఎక్స్పెక్ట్ టు వెరిఫై అవర్ ఆన్సర్స్ లైక్ రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్ లో కానీ బిల్డ్ ఫేజ్ లో కానీ టెస్ట్ ఫేజ్ లో కానీ సో జన్యా ఇచ్చిన ఆన్సర్స్ ని వెరిఫై చేయడానికి ఒక పర్సన్ ఉండాలి సో ఆ పర్సన్ వెరిఫై చేసిన తర్వాత మనం వెళ్ళాలి అలాగే ఇచ్చిన స్టెప్స్ ని యూస్ చేసి క్రియేట్ చేసిన కోడ్ ని డైరెక్ట్ గా ప్రొడక్షన్ లోకి పెట్టకూడదు సో వన్ వీ హ్యావ్ టు వెరిఫై అండ్ రీటెస్ట్ అండ్ రీటెస్ట్ రీటెస్ట్ అగైన్ సో అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ మీ టెస్టింగ్ అయ్యాక అప్పుడు మాత్రమే డిప్లాయ్ చేయాలి సో దీస్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ఎలమెంట్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ కాబట్టి అది లిమిటెడ్ టు అప్ టు దట్ టైమ్ ఓన్లీ అండ్ సమ్ డేటా మీద మాత్రమే ట్రైన్ అయ్యి ఉంటాయి సో సమ్ టైమ్స్ వీ కాంట్ బ్లెంట్లీ ఫాలో దాట్ వీ షుడ్ బి మోర్ కాషియస్ వైల్ యూజింగ్ దిస్ ఎల్ఎల్ఎంఎస్ మోడల్స్ వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఫస్ట్ డే సో దాట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్ బెటర్ అది ఇంకేమైనా మిస్ చేసి ఉంటే నన్ను ఒకవేళ మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో అడిగినట్టు అయితే నేను నెక్స్ట్ వీడియో ఏమైనా చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఐ వాంట్ టు కవర్ ఇన్ దిస్ వీడియో చూసారు కదా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్స్ లో అన్ని ఎలా యూస్ చేస్తాము ఇవన్నీ అనేవి మీ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఉన్నాయి జర్నీ ఐ యూస్ చేయడం వల్ల సో మనకి సాఫ్ట్వేర్స్ లో చాలా కంపెనీస్ జర్నీ ఐస్ ని యూస్ చేస్తున్నాయి కోపైలెట్ ని కానీ మైక్రోసాఫ్ట్ కోపైలెట్ ని కానీ ట్యాబ్ నైన్ కానీ ఇవన్నీ సో వీటి వల్ల చాలా తక్కువ టైంలోనే చాలా ఎక్కువ ప్రొడక్టివిటీ అనేది ఉంటుంది సో అలాగే పెయిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి కొన్ని ఏఐస్ లో వేర్ మన కంపెనీలో ఏదైనా వర్క్ చేసినప్పుడు నాకు ఇన్ని షార్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇన్ని ఇన్ని ప్రామ్స్ లోనే మీకు కోడ్ జనరేట్ అవ్వాలి అలా మిస్టేక్స్ ఉండకూడదు ఈ పర్టికులర్ టైమ్ లోనే అవ్వాలి అలా ఉన్నప్పుడు మీరు కరెక్ట్ ప్రామ్స్ ని నేర్చుకోగలిగినట్టయితే మీకు కరెక్ట్ రిజల్ట్స్ అనేవి వస్తాయి అలాగే మీకు టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది మీరు కరెక్ట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ని బిల్డ్ చేయగలుగుతారు తక్కువ టైమ్ లోనే ఎక్కువ వర్క్ అయితే కంప్లీట్ అవుతుంది సో దిస్ ఇస్ హౌ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ విల్ లుక్ లైక్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఇంకా నన్ డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఫీల్ ఫ్రీ టు కామెంట్ కామెంట్ సెక్షన్ విల్ డెఫినెట్లీ రిప్లై టు యూర్ కామెంట్స్ ఆల్సో మీరు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి సో దట్ నాకు బూస్టప్పింగ్ గా ఉంటుంది
Stay tuned for my channel for my new videos like this and subscribe just to see all the bell icon press in so that in a video upload just make Instagram notifications to me ready miss karu subscribe for many more videos like this thanks for watching bye bye